அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் ஆக்சுவலாக நேச்சுரல் செலக்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பார்ட் டூ ரெவல்யூஷனில் நேச்சுரல் செலக்ஷனில் பார்ட் டூ இந்த பார்ட் டூவில் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லி தரலான்னு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நேச்சுரல் செலக்ஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷனுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக பிடிப்படும் ரைட்டாக ஏற்கனவே நேச்சுரல் செலக்ஷனில் நாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் இல்லையா அதில் ஸ்ட்ராங்கர் அது வந்து சர்வைவ் ஆகுது அது போக மாடரேட் அண்டு வீக்கர் அது வந்து சர்வைவ் ஆகிறது இல்லை செத்து போயிடுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ரைட்டா இப்போ வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் பொறுத்தவரில் முதல்ல நேச்சுரல் செலக்ஷனில் ஒரு சின்ன ப்ரிலூட் மட்டும் கொடுத்துறேன் நேச்சர் இஸ் செலக்டிங் அ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராங்கர் கேரக்டர் இன் அ பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ரைட்டா நேச்சர் தான் வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் குரூப்பில் இருந்து ஒரு சுப்பீரியர் கேரக்டர் கொண்ட ஆர்கானிசத்தை செலக்ட் பண்ணுது அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் பாப்புலேஷன் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்கி அந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே நேச்சுரல் நேச்சர் செலக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த இடத்துல ஹியூமன் பீயிங் ஒரு பர்டிகுலர் சுப்பீரியர் கேரக்டரை செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்டிஃபிஷியலாகவோ அல்லது டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாகவோ அல்லது பாலினேஷன் மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் மூலமாகவோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அதிக ரேஞ்சில் அதனுடைய பாப்புலேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் சரிங்களா ஸோ நேச்சர் செலக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஹியூமன் பீயிங் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் ஸோ செலக்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் பொறுத்த வரல அதில் பாசிட்டிவாக நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நெகட்டிவாக நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி இப்போ பாசிட்டிவாக நடக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ பாசிட்டிவாக நடக்கிறது வந்து பிளான்ட்டில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஒயில் கேபேஜ் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக வந்து கேபேஜ் அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேபேஜ் பார்த்துருக்கீங்களா முட்டை கோஸ்ட்வாங்களா அது சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரக்கோலி பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் கோல் ரேபி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நூல் கோல்பங்களில் அது ரைட்டாக இந்த இடத்துல கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திங்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது டோட்டலாக இது எல்லாமே புது ஸ்பீஷிஸ் சரியா இங்கே கொடுத்துருக்கப்பட்ட எல்லாமே வந்து புது ஸ்பீஷிஸ் இதெல்லாம் எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சா வைல்டு மஸ்டர்டு அப்போது வைல்டு மஸ்டர்டில் வந்து சாதாரண வைல்டு மஸ்டர்ட் கடுகு குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு தாவரம் சரிங்களா அந்த கடுகு குடும்பத்தை சார்ந்த வைல்டு மஸ்டர்டு இல்லையா அதில் காலிஃப்ளவர் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சா அதனுடைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குல்ல மலட்டுத்தன்மை கொண்ட பூக்கள் அதை வச்சு நாம் காலிஃப்ளவரை உற்ப உற்பத்தி செய்கிறோம் இதில் ஸ்டேமனும் கிடையாது ஆண்ட்ரிஷியம் கிடையாது அதே போல் கைனீஷியமும் இருக்காது இருக்கும் ஆனால் ரூடிமெண்ட்ரியாக இருக்கும் ரூடிமெண்ட்ரியானால் சரியாக வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் அது இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது காலிஃப்ளவர் சரியா அதே போல் சப்ரஷன் ஆஃப் ஃப்ளவர் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ளவர் டெவலப்மெண்ட்டே சுத்தமாக அமுக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க இது ஃபுல்லாக மலட்டுத்தன்மை கொண்ட ஃப்ளவர் இதில் ஃப்ளவர் டெவலப்மெண்ட்டே நாம் அமுக்கி வச்சுட்டோம் அதுக்கு சில ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அதை போட்டு அமுக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க புது வெரைட்டி நமக்கு கிடச்சிருது அதே போல் சப்ரஷன் ஆஃப் இன்டர்நோடு லென்த்து இன்டர்நோடு லென்த்தை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா லீஃப் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்துடும் சரிங்களா ஆக்சுவலாக முட்டை கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நத்திங் பட் லீஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீஃப்ல ஒரு ஸ்டெம்ல லீஃப் இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கும் இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கும் இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கும் இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கும் சரியா இதுல இன்டர் நோடு இங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஒரு நோடு இங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஒரு நோடு ரெண்டு நோடுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இலை ஃபார்ம் ஆக இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது இன்டர் நோடு அந்த இன்டர் நோடை நீங்க கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு லீஃப்க்கு மேல இன்னொரு லீஃப் ஓவர்லாப் ஆகும் அப்படி ஓவர்லாப் ஆகி அது ரவுண்டட் ஷேப்பை கொடுத்துருது அதுதான் கேப் ஆயிடுச்சு ரைட்டா அதே போல் கேல் அப்படிங்கிறது வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ் லீவ்ஸினுடைய சைஸை வந்து என்கர என்லார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இதில் இருந்தால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சரிங்களா இந்த பிளான்ட்டினுடைய இன்டர்னோட நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கிடைக்கும் இந்த பிளான்ட்டினுடைய லீஃபை என்லார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உ
வாழ்வதற்கு உண்டான ஒரு தகவல் அமைப்பை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா சரியா தப்பா எஸ் நீங்க ஸ்டெரிலிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸை வந்து நீங்க மலட்டுத்தன்மையாக மாற்றினீங்கன்னா கூட அது சர்வே வாகுது அந்த இடத்துல பை அக்வைரிங் மெனி ஆஃப் த கேரக்டர் அந்த இடத்துல புதுசா நிறைய தகவல் அமைப்பு உண்டான பண்புகளை பெற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்துல அது உயிரோட இருக்கா இல்லையா ஸோ அப்போ அதுதான் சுப்பீரியாரிட்டி இப்போ அந்த சுப்பீரியர் கேரக்டரை யாரை செலக்ட் பண்ணுறா நாம் தானே இதை பண்ணோம் அப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் வந்து இந்த வெரைட்டியை புதுசாக ஃபார்ம் ஆகி அந்த சுப்பீரியர் வெரைட்டி வந்து இட் வில் பி சர்வைவிங் ஆன் டு த என்வரான்மெண்ட்டு சரியா அண்ட் தேர் பாப்புலேஷன் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு இது தனியாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அதனுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியலன்னா கூட நாம ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி டிஷிகல்ச்சர் முறையவோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் முறையை பயன்படுத்தி நாம இதை வளர்த்துவோம் இதே மாதிரிதான் இதுவும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் சரியா நான் சொல்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஏன் இதை வந்து ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் சாதாரண கடுகு செடி இருக்கு அந்த கடுகு செடியில புதுசா ஒரு கேரக்டரை நாம இன்ட்ரூஸ் பண்ணி பாக்குறோம் சரியா ஸ்டெரிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் இது போக இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸை நாம் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் போது அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு சரியா நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு நல்ல ரிசல்ட் ஏன் கிடச்சிது ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அது அடாப்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்யும் போது அந்த ஒரு புதிய சூழ்நிலையை அதுக்கு உருவாக்குறீங்க கரெக்டா அந்த புதிய சூழ்நிலைக்கு தன்னை தானே அது தகவல் அமைப்பு கொண்டுள்ளது தகவல் அமைப்பு கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த திறன் தாங்க சுப்பீரியாரிட்டி அந்த திறன் தான் வந்து அதனுடைய தகவல் அமைப்பு கொள்ளக்கூடிய திறன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த திறன் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இங்க செலக்ட் பண்றான் ரைட்டா அப்போ நேச்சுரல் செலக்ஷன்ல இதே தானே நடக்குது நேச்சுரல் செலக்ஷன்ல நேச்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுது எதை செலக்ட் பண்ணுது தகவல் அமைப்பு கொள்ளக்கூடிய திறன் கொண்ட விலங்குகளையோ அணி அல்லது தாவரங்களையோ செலக்ட் பண்ணுது செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இன்க்ரீஸ் பண்ணி மற்ற ரெண்டையும் சாவடிச்சிருது அதே போல தான் இங்கேயும் சரிங்களா எதெல்லாம் தகவல் அமைப்பு கொள்ள முடியவில்லையோ அதெல்லாமே வந்து அங்கே எக்ஸ்டிங்ட் ஆயிடுது இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுது அதே போல தான் இங்கேயும் இங்கே வந்து இதுக்கு நாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்து அதில் தகவல் அமைப்பு கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்கக்கூடிய தாவரம் அந்த இடத்துல உயிரோடு இருக்கு இங்கேயும் உயிரோடு இருக்கு இது போக அஞ்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கரெக்டான ரிசல்ட் வந்திருக்கு இது போக இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்துருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல செஞ்சதெல்லாம் செத்து போச்சு தட்ஸ் ஆல் ஓகே அது அடாப்ட் ஆகலை அது சுப்பீரியர் கேரக்டர் இல்லை ஸோ அதனால செலக்ட் பண்ணலை நாம சரியா ஸோ அப்போ எது நல்ல கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அந்த கேரக்டரை மட்டும் நாம எடுத்து அதனுடைய பாப்புலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் இதுதான் ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் நன்மையில் முடிக்கக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இதே போல ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் நாம பண்றோம் அது எவ்வாறு தீமையில் முடிகிறது பாப்பமா இப்போ நாம் ஒரு டிசீஸுக்கு மருந்து கடைபிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அதாவது டியூபர் குளோசிஸ் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு காசா நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதனுடைய காசிங் ஆர்கானிசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் சரிங்களா இந்த மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் வந்து எங்கே போய் அடையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் சரியா எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அட்டாக் ஆகிருக்கோ அந்த பேஷண்ட்டினுடைய லங்ஸில் இந்த மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் இருக்கும் ஏற்கனவே டார்வின் சொன்ன தேதியில் என்ன இருக்குது ஒரு பாப்புலேஷன் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சேம் ஸ்பீஷிஸாக இருந்தாலும் அதனுடைய சர்வைபிள் எபிலிட்டி இருக்குல்ல அதில் வேரியேஷன் இருந்து தான் தீரும் புரியுதா நான் பேசுகிறது இன்னொருவாட்டி சொல்கிறேன் ஒரு பாப்புலேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாப்புலேஷனில் ஸ்ட்ராங்கர் இருக்கும் மாடரேட்டர் இருக்கும் வீக்கர் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மூணுமே இருக்கும் அதே போல் மைக்கோபாக்டீரியமில் மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸில் ரெண்டு வெரைட்டி அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதில் மூணு சொன்னோம் ஸ்ட்ராங்கு இன்டர்மீடியட்டு அதுக்கப்புறம் வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரல் செலக்ஷன் வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கு வீக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கும் சரி எதுக்கு ஸ்ட்ராங்கு எதுக்கு வீக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனை தகவல் அமைத்து கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்குல்ல அதுதான் ஸ்ட்ராங்கும் போகும் அந்த திறன் இல்லை அப்படின்னா அது வீக்கு சிம்பிள் ரைட்டா கான்செப்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மைக்கோபாக்டீரியம்லேயும் ஸ்ட்ராங்கு வீக்கு அப்படின்னு ரெண்டு கேரக்டர் உண்டு ஞாபகம்
ஸ்ட்ராங் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வீக் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வீக் வந்து மொத்தமாக காணாமல் போயிடும் ஸ்ட்ராங் மட்டும் கொஞ்சம் பாப்புலேஷனாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ராங்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் கம்மியாயிடும் அதனால் என்ன ஆகுன்னா அதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து படப்பட படப்பட படம் வேகமாக பெருக ஆரம்பிச்சிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே சுச்சுவேஷன் தான் இங்கே நடக்க போகுது இந்த மைக்ரோபேக்ட்ரியம் டியூபர் க்ளோசஸில் நீங்கள் ரீஃபேம்பின் அனுப்பும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வீக் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா லங்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வீக் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் சரிங்களா வீக் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் காணாமல் போயிடும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்கை கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஓகே அப்போ தான் இருக்கிற வீக் எல்லாம் காணாமல் போகும் அதே போல் ஸ்ட்ராங்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டினியூஸ் டோசேஜ் கொடுக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஸ்ட்ராங்கும் வந்து காணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா பட் அதையும் மீறி அடாப்டேஷனோடு இருக்கக்கூடியது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ராங்கர் பேக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சோம் மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சு தேட் கேன் பி கன்சிடர் இன் டு நியூ ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பேக்டீரியா நியூ ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் த பர்டிகுலர் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் இப்போ இந்த மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ்க்கு நீங்கள் ரீஃபாம்பின் கொடுத்த வேலை செய்யுமா செய்யாது அதுக்கு வேற ஒரு மருந்தை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி ரீஃபாம்பினை கண்டினியூஸாக சில டோசேஜ் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆஸ் பர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தட் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் சரிங்களா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் தான் இங்கே நடந்திருக்கு சாதாரணமாக வந்து மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ்க்கு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வேலை செய்யும் ஓகே அது நிறைய ஆன்டிபாடிஸை மட்டும் நீங்கள் வேலை செய்ய விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய சஃபர் ஆவார் சீக்கிரமாக குணமாக முடியாமல் போகும் இன்கேஸ் அவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்லலாம் அவர் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவருக்கு சீக்கிரமாக குணமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுக்குறோம் சரிங்களா எந்த ஒரு டாக்டருமே வந்து அந்த பேஷண்ட்டினுடைய கம்ஃபர்ட்னஸ் எப்படி இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுத்து சீக்கிரமே அவரை கம்ஃபர்ட்னஸ்க்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் முயற்சி செய்வாங்க ஸோ அப்படி ஆன்டிபயோட்டிக்கை கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும்பொழுது அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பேக்டீரியாவில் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஓகே இப்போ செலக்ட் பண்ணது யார் நாம் தான் செலக்ட் பண்ணோம் ரீஃபம்பின் யார் தயார் பண்ணால் நாம் தான் தயார் பண்ணோம் அப்போ அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஆச்சா ஓகே ஆர்டிஃபிஷியலி வி ஆர் செலக்டிங் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் சரிங்களா தகவமைப்பு திறன் வாய்ந்த மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸை அந்த இடத்துல சர்வை பண்ண வச்சு மற்றது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டோம் ஓகே நமக்கே தெரியாமல் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுத்தது எதுக்கு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இந்த ரிஃபாம்பின் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் வந்து உள்ள சர்வை ஆகுது அதனால் அது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ஸ்ட்ரெயினாக உலகத்தில் நடமாடுது இப்போ அது போய் வேறு ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக அதோட டிஎன்ஏ இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இல்லையா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக மற்ற ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து பல்கி பெருகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷனுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி தட் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் மெரி ரீசன்ஸ் ரைட்டா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கறதுனால வந்து இந்த மாதிரி வந்து நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஓகே இட் மே பி அப் டு தட் லிமிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனால் மீதி இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படிங்க ஆக்சுவலாக இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அவர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து அந்த இப்போ மைக்ரோ பேக்டரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மைக்ரோ பேக்டரியம் டியூபர் க்ளோசஸ் தான் இருக்குது ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா இத்தனை டோசேஜ் கொடுத்தா அவருக்கு வந்து சரியாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேரியில் இருக்கும் ரைட்டா ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் இத்தனை டோசேஜ் கொடுத்தா அவருக்கு சரியாகும் இவரோட இம்யூன் சிஸ்டம் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கணக்கு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் கொடுக்குறாரு கொடுத்து நம்ம ஆட்கள் நம்ம ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அதை திம்ப சாப்பிடுவாங்க டேப்லெட்டை சாப்பிட்டு முடித்தோடனே அவருக்கு நார்மல் ஆயிரும் சரிங்களா நார்மல் ஆச்சுன்
சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவுக்கு வந்து சாதாரண நிலையில அதை நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்டாக மாத்துறது மாத்தாதது யார் கையில இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கையில தான் இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஒரு டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக் பர்டிகுலர் டைம்ல நீங்க சாப்பிட்டு முடிக்கணும் அந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோர்ஸை நீங்க சாப்பிட்டு முடிக்கணும் ஓகே இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் அதை செலவங்க பண்றது இல்லை அப்படி செலவங்க இல்லை பலவங்க பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் நமக்கு வருது அது போக சம் ஆஃப் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி மேக்கிங் த ஆர்கானிசம்ஸ் டு பி ரெசிஸ்டன்ட் சரிங்களா அது ரெசிஸ்டன்ட் ஆக்குறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஒரு காரணம் தான் அதே போல் அந்த பேஷண்ட்டினுடைய லெத்தார்ஜிக்னஸும் காரணம் தான் சரிங்களா ஸோ அப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் நேச்சர் இஸ் செலக்டிங் த ஸ்ட்ராங்கர் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷனில் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் செலக்டிங் த ஸ்ட்ராங்கர் ஒன் ரைட்டா அதே போல் அது பாசிட்டிவாகவும் முடியும் நெகட்டிவாகவும் முடியும் பாசிட்டிவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவர் வெரைட்டிஸ் இருக்குல்ல அது சரியா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய காலிஃப்ளவர் வெரைட்டிஸ் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இது சரிங்களா இதில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கர் செக்ஷனை மட்டும் நாம் எடுத்து அதிகமான பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காய்கறிகளாக நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருக்குறோம் அதே போல் இதில் வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்து இந்த மைக்ரோ பேக்டரியம் டியூமர் குளோசிஸில் வந்து ரிஃபாம்பின்க்கு வந்து வேலை செய்யாத ரிஃபாம்பின்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஆன சில வெரைட்டிஸை நம்ம உண்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு த ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்